அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ்ல சாப்டர் செவன் டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் ஆர்கானிசம் பார்ட் ஒன் வீடியோ பாக்கலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ இந்த ஏர்த்ல நம்மளை சுத்தி நிறைய லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு அந்த ஒரு ஒரு ஆர்கானிசமும் மத்ததுல இருந்து டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சின்ன சின்ன பாக்டீரியால இருந்து பெரிய பெரிய வேல்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இந்த உலகத்துல பார்க்க முடியுது இந்த அத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ பத்தி நம்ம படிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதாவது இந்த ஒரு ஒரு ஆர்கானிசமையும் எடுத்து அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒன்னு ஒன்னா படிக்கிறது வந்து ஈவன் நம்ம லைஃப் டைம்ல முடியாத காரியம் அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஆர்கானிசம்ஸ்ல சிம்லர் ஆர்கானிசம் அதாவது ஒரே மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் ஒரு ஒரு குரூப்பா பிரிச்சுட்டு அந்த ஒரு ஒரு குரூப்போட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பத்தி நம்ம படிச்சோம்னா அந்த குரூப்ல இருக்க ஒரு ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் பத்தின கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் சோ அப்படி வந்தது தான் இந்த கிளாசிபிகேஷன் பேசிஸ் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் ஸோ கிளாசிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பழைய காலத்துல இருந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கு கிரீக் பிலாசபர்ஸ் அரிஸ்டாட்டில் அப்படின்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவரு கூட கிளாசிபிகேஷன் பண்ணிருக்காரு அதாவது அனிமல்ஸ் வந்து கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காரு எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணாருன்னா பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஹேபிடெட் அதாவது அந்த அனிமல்ஸ் எங்க வாழுது அப்படிங்கறத வச்சு அவரு கிளாசிஃபை பண்ணாரு அதாவது அந்த அனிமல்ஸ் வந்து நிலத்துல வாழுதா இல்ல தண்ணியில வாழுதா இல்ல ஆகாயத்துல பறக்குதா அப்படிங்கறத வச்சு அவரு வந்து அனிமல்ஸ கிளாசிஃபை பண்ணாரு பட் இந்த கிளாசிபிகேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கிளாசிபிகேஷன் அண்ட் அது வந்து ரொம்ப மிஸ்லீடிங்கா இருந்தது அதாவது அது வந்து கொஞ்சம் தப்பா இருந்தது எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கடல்ல வாழ்ற உயிரினங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா லைக் கோரல்ஸ் வேல்ஸ் ஆக்டபஸ் ஸ்டார் ஃபிஷ் ஷார்க்ஸ் அது மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து கடல்ல வாழுது இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒன்னு ஒன்னா பார்த்தோம்னா அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து எதுவுமே சிம்லரா இல்ல அதுல இருக்கிற ஒரே ஒரு காமன் திங் என்ன அப்படின்னா அது தண்ணியில வாழ்றது மட்டும்தான் சோ அது தண்ணியில வாழுது அப்படிங்கறதுக்காக இதெல்லாம் ஒரே குரூப்ல வைக்கிறது தப்பான விஷயம் தானே அதனால அதுக்கப்புறம் என்ன டிசைட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வச்சுதான் கிளாசிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணாங்க சோ அதுக்கேத்த மாதிரி எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ராடஸ்ட் டிவிஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க ப்ராடஸ்ட் டிவிஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் இப்ப வந்து ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் டிவைட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சோ இது வந்து ப்ராடஸ்ட் டிவிஷன் சோ அதுக்கு கீழே எப்படி டிவைட் பண்ணலாம்னா அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பிளான்டோட பாடி வந்து டிஃபரென்ட் ஒழுங்கானது சோ இப்படி தான் கிளாசிபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு முறை கொண்டு வரப்பட்டது சோ அந்த கிளாசிபிகேஷன் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா என்ன இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வச்சு தானே கிளாசிஃபை பண்றோம் சோ அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்ம் ஓர் அ பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஆர்கானிசமோட வெளி தோற்றம் இல்லைன்னா அந்த ஆர்கானிசம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து மனுஷங்களுக்கு அஞ்சு விரல் இருக்கு அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஒரு <laughs> <laughs> யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து அதுக்கு அடுத்த லெவல்ல வர சப் குரூப்ஸ்ல டிபெண்டா இருக்காது அது வந்து இண்டிபெண்டா இருக்கும் ஆனா அந்த ப்ராடஸ்ட் டிவிஷன்ஸ்க்கு கீழே வர சப் டிவிஷன்ஸ்க்கு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் கண்டிப்பா அதுக்கு மேல இருக்கிற கேரக்டரிஸ்டிக்கோட டிபெண்டா இருக்கும் இப்படி சொன்னா உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கலாம் நான் சிம்பிளா சொல்றேன் இப்ப வந்து கல் எல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு செவரு கெட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கல்லு வச்சு கெட்டும் போது கெட்டிட்டே வந்துட்டோம் மேல இருக்கிற லேயர் அதாவது மேல அந்த அந்த வாலை வந்து முடிக்க போறோம் மேல ஒரு லேயர் வச்சு அது முடிஞ்சிடும் அப்படின்ற நிலையில அந்த மேல இருக்கிற அந்த கல்லு வந்து எந்த ஷேப்ல எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அதுக்கு மேல நம்ம வேற எந்த கல்லும் வைக்க போறது இல்லை அப்படிங்கறதுனால அது என்ன ஷேப்ல இருந்தாலும் கவலை இல்லை பட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அடியில வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த கல் 
சொல்லலாம் ஷேப்ஸ் வந்து பார்த்து பார்த்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பொருந்து தான் பார்த்து தான் நம்ம வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த வால் ஒழுங்கான ஷேப்பில் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டிசைட் பண்ணுறதும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணுற அந்த ப்ராடஸ்ட் டிவிஷனுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணுற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து மற்ற கேரக்டரிஸ்டிக்கோட டிபெண்டண்ட்டாக இருக்க தேவையில்லை அது இண்டிபெண்டாக இருக்கலாம் பட் அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண போகிற சப் டிவிஷனுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக அதுக்கு முந்தின லெவலுக்குள்ள கேரக்டர்ஸோட ஒத்து போகணும் அதாவது மியூச்சுவலாக ரிலேட்டடாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஹோல் ஹைராக்கியை வந்து பில்ட் பண்ண முடியும் அதாவது ஹோல் கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து அப்போ தான் முழுமையாக பில்ட் பண்ண முடியும் எப்படி நம்ம கல்லை வச்சு ஒரு செவரு கட்டுறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த கிளாசிஃபிகேஷனும் இது புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புறேன் நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் யூஸ் ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக் யூஸ் பண்றோம்னா ஒரு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கும் இன்டர் ரிலேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி தான் யூஸ் பண்றோம் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த நேச்சர் ஆஃப் த செல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்லில் வந்து மெம்ரேன் பவுண்ட் ஆர்கானிசம் இருக்கா இல்லையா நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கா இல்லையா அது பொறுத்து கூட ஆர்கானிசம்ஸை வந்து கிளாசிஃபை பண்றோம் அதாவது நம்ம ஃபிஃப்த் லெசன்ல படித்தோம் இல்லையா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் அந்த லெசன்ல நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் ப்ரோக்கியாரியாட்டிக் செல்ஸ்னா என்ன யூகியாரியாட்டிக் செல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு அதை பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு அதை ரெஃபர் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி மெம்ரேன் பவுண்ட் ஆர்கானிசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ் இருந்ததுன்னா அதை யூகியாரியாட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஸ்ல ஒரு ப்ராப்பரான செல்லுலா ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் யூனிசெல்லுலாரா இல்ல மல்டி செல்லுலாரா சிங்கிள்னா யூனிசெல்லுலார் அதுல அந்த செல்லை எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் மல்டி செல்லுலானா குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் செல்ஸ்க்கும் ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பிரிச்சு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ அதுதான் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ல எல்லா செல்லும் ஐடென்டிக்கலா இருக்காது அதாவது எல்லா செல்ஸும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்காது டிபெண்டிங் ஆன் தேர் ஃபங்க்ஷன் அதோட ஐடென்டிட்டி வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த கிரைட்டீரியா பார்த்தோம் <laughs> அனிமல்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல போட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்காது ஸோ அதுல எப்படி கிளாஸ்பை பண்றாங்க அப்படின்னா அதோட பாடியில வந்து எப்படி டெவலப்மெண்ட் நடக்குது இல்ல அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஆர்கனைஸ்டா இருக்கு அதை பொறுத்து அனிமல்ஸை கிளாஸ்பை பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அதுல என்ன மாதிரியான ஸ்பெஷல் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு அது என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றத வச்சும் கிளாஸ்பை பண்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன கிரைட்டீரியாஸ் வச்சு இந்த கிளாஸ்பிகேஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த லெசனோட கண்டினியூஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எஸ்விஎம் எடிபிகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ